sabi niya sa akin noon. Ang pagkakaalam niya naman daw ay patay na ako. Kaya mas mabuti pang tuluyan niya na talaga akong patayin. Pinipigilan niya ako bumalik dito dahil natatakos sa malaman kung totoo? Akala ko concern siya. Sa akin, sa mga bata, yung pala tinatago ka niya sa amin? Dahil po kaya alala po natin siya. Wala naman na po siya magagawa eh. Kaya nung mamang mong inaalala ko, mapanganib si Josephine, hindi natin alam kung ano maaari niyang gawin. Ang pulis na bahala sa kanya. O sa ang importante, magkakasama na tayong lahat. Nagiging masaya na yung Christmas natin. Kasi buwan na yung family natin. Alam mo, pwede ka nang magsimula ulit eh. Kalimutan mo si Arthur at si Bettina. Hindi ko pwedeng basta na lang kalimutan si Arthur pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Ano naman binabalak mong kalokohan ha? Gusto ko lang naman. Pagsisihan ni Bettina na inagaw niya sa akin si Arthur. Paano mo naman gagawin yun? Makikipagtos ako kay Bettina. Papatayin ko siya sa harapan ng kanyang pamilya. Ano ba talagang problema mo? Magpapasko na, bugnutin ka pa rin? Naalala ko lang po si Silin Manang. Kung gusto mong sumaya ang Pasko mo, gawan mo yan ang paraan. Pukorma mo ko si Silin, ganun ba? Parang ganun na nga. Gusto ko lang malaman niya na dito lang ako para sa akin. Nawalan na ba bago mga Phoenix? Kaka-break lang ni Silin kay Pakoy. Eh. Hindi ganun kadali na matanggap ka niya. Then I'll take a risk. Pakoy, ano naman gimmick to? So sorry lang sa ako sa iyo, Silin. Hindi ko pala kayang magkahiwalay tayo. Mahal mo pa rin yung haring yun. Pag-aaralan kong tanggapin. Pakoy, kahit kailan naman hindi naging panakiputas ang tingin ko sa iyo eh. Siyempre, marami rin tayong pinagdaanan. Kaya kahit pa paano, tutunan din kitang mahalin. Talaga? Mahal mo ko? Sa paraan na kaya ko. So, tayo na ulit. Parang gano'n na nga. Ayos! Susugod ka ba sa mga Bena? Kapag pinatay mo si Bettina, lalo lang madadagdagan yung kaso mo, maawa ka naman sa sarili mo. Sinira na ni Bettina. Sisirain ko rin buhay niya. Pati buhay ng pamilya niya. Kailangan ko ma-warning ng si Arthur. Sino yan? Si Vanessa. Mukhang manggugulo na naman si Josephine. Yun! Agaw! 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 Kinasaguan mo ba ako? Faye, lumabas ka na! Faye! Mami, si Faye! Nawawala si Faye? Sigurado ko ba, Edwin? Kanina ko pa siya hinahanap. Wala talaga. Oh my God! Baka nandiyan lang si Faye. Hanapin muna natin siya. Faye! Daddy, Mami! Si Faye nandito! Faye! Ano ba nangyari siya? Daddy, sinaktan po ko ni Tita Josephine. Papatay ko si Josephine sa kinuha niya. Dad, hanggang kailan ba tayo maging ganito? May nawarningan niya ba tayo? Wala siyang karapat ang buwagi ng pamilya natin. Hindi na mauulit to. Dadaan siya muna sa akin bago makalapit sa inyo. Ipa-blatter na natin ang nangyari kay Faye at humingi tayo ng police protection. Paano po si Daddy? I really don't care kung ma-arresto ko ulit. Ang gusto ko lang ligtas kayo. Ako na lang ang tatawag ng police. Sige na, magpahinga na kayo. Oo. Sige, mga po, pasok na kayo sa kwarto niyo. Surprise, Bettina. Josephine? How does it feel? Mawala ng mga anak. Nag-enjoy ka ba? Sandali lang naman kita tinorture, di ba? Josephine, please. Ako na lang ang saktan mo. Huwag mo lang idama yung mga bata. Huwag ka mag-alala. Darating din tayo dyan, Bettina. I hate you, you know. Alam mo, nakakainis ka. Kasi inaagaw mo ang lahat ng mahal ko. Ako ang mahal ni Arthur. Kami ng mga anak ko. Kaya please, huwag mong gawin sa akin to. Huwag mo akong kunin sa kanila. Alam mo, hindi to mangyayari, Bettina. Kung nakikooperate ka lang! Mahal na mahal ko si Arthur. Siya lang kailangan ko. You can keep all your children with you. Ang gusto ko lang si Arthur. Nakikiusap ako sa'yo, Bettina. Please. Si Arthur lang ang buhay ko. Parang awa mo na. Bigay mo na siya sa akin. Set him free! Daddy? Sigurado po ba kayo na safe si Mami kay Dita Josephine? Oo naman, anak. Lahat tayo safe. Hindi naman tayo pababayan ng Jose. That's why, don't forget to say your prayers.
Putok ng baril yun, ha? Ano yun? Oh, my God. Josephine. Hindi ako alis dito, Arthur. Hindi ako alis dito nang hindi kita kasama na intindihan mo. Hindi ko titigilan na ang iyong mga anak, si Bettina, kung hindi ka sasama sa akin. Tama na ako eh. Tama na. Tama na! Sasama na ako sa'yo! Arthur! Magsama na tayo! Arthur! Daddy! Oh. Ginagawa ko to para sa kaligtasan nyo. Pero tandaan nyo. Sinamahal ko kayo. Dad! Dad! Magsama tayo? Halika na! Ako na magdadrive! Tandali! Aray! Tingnan yung ginawa ng daddy niyo. Nakaku siya sa akin, hindi na siya makikipagkita o makikipag-usap sa babaeng yun. Pero anong ginawa niya? Mas pinili niya yung babaeng yun? Sumama siya doon? Ayok talaga siya. Mami, hindi ako niniwala ang ginawa ni daddy yun dahil gusto niya. Ginawa niya yun para sa atin. Pinagbigyan niya lang si Tito Josephine para hindi tayo masaktan. Pinagbigyan, Celine? After all that she's done? Pinagtangkaan niya yung buhay ko. Dapat doon sa babae yung kinukulong, hindi pinagbibigyan. Tama si Mami Ate. Alam mo, ang klase siya ng lalaki. Pili mo lang paikot na siya ng Tita Josephine. Saan man lang, pinaglaban niya tayo. Hindi naman tayo aabot sa ganito kung hindi nagka-fair si Daddy. Ang sama mong pakinggan. Pero nahihiya ako naging daddy natin siya. Hindi totoo yan, ate. Si Tito Josephine, you're bad. Pero si daddy, mahal na mahal niya tayo. Hindi, Faye. Hindi na tayo mahal ni daddy. Kasi kung mahal niya tayo, tayo yung kasama niya ngayon. Tayo, nandito siya ngayon. Hindi siya sumama doon sa baliw na yun. <laughs> si Mami. Mami, okay lang naman. Nandito pa rin naman kami, di ba? Mm. 
I'm sorry, mga anak, nadamay pa kayo dito. Pero pwede ba kalimutan na lang natin ang daddy niyo? Kakayanin natin to nang wala siya. Magsama tayo, di ba? Pwes, magsama tayo sa impyerno. Mas gugusto yung anumang batay kaysa mabuhay ng kasama ka. Ano? Iniwan kayo na daddy niyo? Matapos ko siyang mapatawad, nagawa niya to kay Bettina, nagawa niya to sa inyo? How could he do this? Pati kami, Lola, hindi rin makapaniwala. Parang ang dali-dali sa kanya sa mama kay Tita Josephine. Parang wala na kaming halaga sa kanya. Ate, hindi totoo yan. Umalis lang si Daddy pero babalik din siya. Di ba lagi naman rin bumabalik? Basta ako kahit bumalik siya ngayon, ayoko na sa kanya. Huwag siya lang naman talaga yung rason ba't nagkakaganito yung pamilya natin eh. Hindi din mo yung galit ko sa'yo. Josephine, ayoko na eh. Ayoko na! Tama na to! Arthur! Sarapan niyo pang lahat. Hindi ko lang kasi talaga mapigilan eh. Si Lynn, ang sakit-sakit ng ginawa niya. Yung lalaking minahal mo buong buhay mo. Sumama sa ibang babae. Kasi maganda na insura ko ngayon. Kasi ba mas mayaman siya? Mas kaya siyang protektahan? Mami, hindi ganun si Daddy at alam mo yun. Ginawa niya yun para protektahan tayo. At mami, hindi ko sinasabing walang kasalanan si Daddy. Mali naman talagang nakipagrelasyon siya sa Tita Josephine na yun at nilihim niya sa atin. Mali siya doon. Alam mo, hindi ko alam si Lynn kung mapapatawad ko pa siya. Hindi ko alam kung makapapatawad ko pa siya sa lahat ng ginawa niya. Si Lynn, sinira niya yung pamilya natin. Sinira ng daddy mo. No, Mami. Si Tita Josephine ang sumira sa pamilya natin. At ngayon ako, kinakabahan ako. Baka mapahamak si daddy at kasama niya yung babaeng yun. Pero Mami, alam mo, tama ka. Kailangan mapakulong natin si Tita Josephine. Napakasama niyang tao. Kailangan pagbayaran niya lahat ng kasalanan niya sa pamilya natin. Hey.
Jo! Kanina pa kita tinatawagan. Nasa ka ba? Ano? Anong mangga? Oh, sige, pupunta ako kayo dyan. Oo, oh, oh, sige, sige, sige. Diyan lang kayo, ha. Huwag kayo alis, ha. Dito, Arthur. Bettina, magpapaliwanag ako, pero kailangan na magmadali tayo. Ang kapal mong bumalik sa bahay na to. You're not welcome in this house. Pwede ba? Bumalik ka dun sa babae mo. Doon ka na! Bettina, sandali. Hayaan mo ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Arthur, tapos na akong makinig sa lahat ng kasinungalingan mo. I gave you another chance. Pero anong ginawa mo? You betrayed us. At anong ginawa mo, ha? Pinili mo pa rin yung babaeng yun? Sa tingin mo ba, ipagpapalit ko kayo kay Josephine? Beti, ginawa ko lang yun para malayo siya. Hinding-hindi ko kayo pagpapalit sa kanya. Maniwala ka! At bakit ako maniniwala sa'yo? Ilang beses mo na kami niloko? Beti, alam kong kahit na ilang beses pa ako humingi ng tawad, mahirap ibigay. Kaya nga gumawa na ako ng paraan para tuluyan ang mawala sa buhay na si Josephine. Wala na Sylvie yan, Arthur. Dahil hanggat nandito ka, babalik at babalik ang kanya. Bettina, kung may babalik ang pasya. Ano ba sinasabi mo? Alam mo, umalis ka na lang. Umalis ka na, hindi kita kailangan dito. Bettina, sandali. Aalis tayo. Tatakasan natin sa lilipat tayo ng bahay. Ano? Bettina, kung hindi mo man siya mapigilan, lalayo tayo. Hindi ko hayaan saktak kayo ng mga bata. Arthur, hindi kita maintindihan. Ano bang nangyayari? Ano bang ginawa mo? Sir, walang tao dito, sir! Alice Arthur, saan tayo pupunta? Hindi ko alam, pero kailangan natin magtago. Arthur, ang ganda-ganda na ng buhay natin dito. Bakit kami sasama sa'yo? Paano kung mapahama kami ulit? Bettina, binangga ko yung coach niya. Hindi lang ako sigurado kung tuloy siyang namatay. May parating na polis. Bettina, umalis na tayo dito. Bettina, please. Isang tabi mo muna yung galit mo. Kailangan na natin umalis dito. Hindi ko nahahayaan mapahamak kayo ng mga bata. Makinig ka sa kanya, anak. Mama! Munti ka nang mapatay ng lukarit na yun. Hindi ko nahihintay yung mangyari pa yun. At ikaw, galit ka galit ako sa gulong ginawa mo dito sa pamilya na to. Pero, you have a point, I must say. Kaya, kaya umalis na kayo. May, may, may isa pa akong bahay na pwede niyong tirahan. Hindi kayo matutunto ni Josephine doon. Pero, Mama... Umaya ka na, anak! The sooner you live with the kids, the better. Sige na. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nahitan na rin kasi siya eh. Tulungan niyo ako. Igawin niyo yung paraan, ha? Ano na po ba tayo titira? Oo. Pasensya na kayo ha, medyo luma na itong bahay na ito. Pero, di bali, ang importante, hindi kayo dito matutunto ni Josephine o ng mga polis. Mga anak, sana naiintindihan niya kung bakit natin kailangan doon ito. Lagi naiintindihan naman namin. Siyempre, ayaw din namin maulit yung nangyari kagabi. 
Tsaka nag-update ako sa mga police kung nasaan man si Tita Josephine. Uh, sige, sige na. Alam niyo kung papwede sana. Huwag na lang natin pag-usapan muna yung babae niyo. Halika na. Akit uh, na natin ang gamit. Hindi, ako na. Mami, ako na po. Ah, sige na. Thank you. Ano, Tonya, pa turo naman yung... Pahinga na muna kayo. Sabi ni Lola, tatlo lang tayong kwarto dito. So, tayong tatlo na lang dito. Tapos, Edwin. Share kayo ni Daddy dun sa kabilang kwarto. No way, Ate. Kalit pa din ako sa kanya. Naiintindihan ko naman sa mga loob niya sa akin. I want to tell you how sorry I am. I've been a bad father. Pero sana ngayon na sa bago na tayong tirahan. Mapagsimula ulit tayo. Magbagong buhay. Bigyan niyo lang ako ng isang pagkakato na bumawi sa hit niyo. Pinakailangan sumuko sa so, so, polis ka. Kaming ko. Daddy? Christmas lang po. Kahit yun na lang yung gift niya sa akin. Kasi gusto ko po, kompleto tayo. Salamat, anak. Alam ko kung matagal bago ko, bago niyo ako mapatawad. Pero hihintay ko yung panuha na tatanggapin niyo ulit ako bilang daddy niyo. Ikaw po yung ang daddy namin. naman nagkakasakitan tayo. And yan, pamilya pa rin tayo. Sorry din po, Dad. Katagapin ka lang namin, Daddy, kung di mo nasasaktan si Mommy. I promise, Edwin. Mga anak, hindi hindi ko nasasaktan ng Mommy niya ulit. Hindi ka nalang dito tumira. Walang space. Tsaka sayang naman yung bahay namin ng papa mo. Dadalaw-dalamin ko na lang kayo. Anything wrong, Ina? Mama kasi... Hindi ko alam kung kaya ko pang pakisamahan si Arthur. Ginagawa ko tong lahat alang-alang sa mga bata, pero sa loob-loob ko, natatakot ako na baka niloloko pa rin niya kami. Hindi na alam kung may karapatan kang magalit, pero huwag, huwag mong hayaang manaigang galit sa puso mo. Yan ang natutunan ko nung, nung akala ko patay ka na. Nasa huli pala ang pagsisisi. Huwag. Huwag mo hayaang mawala si Arthur bago mo siya patawarin. Susubukan ko, Mama. Mag-focus ka sa, sa mga magagandang bagay tulad ng tulad ng operasyon mo. Bukas na yun, hindi ba? Sa wakas, babalik na ang maganda mong mukha. Hindi ka ba natutuwa doon? Mas matutuwa ako kung babalik ang tiwala ko kay Arthur. So, 
with Stu. Ampun lang pala talaga yan si Celine. Yes, tita. Yun po ang sinabi sa akin ni Mama. Kawawang bata, her whole life has been a lie. Mabuti na lang hindi sila nagkatuloyan ng hari ko. Malay ko kung anong lahi ang pinagmula ng babaeng yan. What's worse, tita? Hindi pa rin to alam ni Celine hanggang ngayon. Bakit hindi mo sabihin kay Celine para ipamukha mo sa kanya na hindi naman siya isang buena? Well, hinihintay ko lang po yung tamang panahon. As of now, ayoko po ng gulo. Lalo na't nagkakamumputihan ulit kami ni Harry. <laughs> Buti naman nakalipat na kayo. Hindi na kayo gugulo yung Tita Josephine mo. Kahit wala naman si Tita Josephine, magulo pa rin ang sitwasyon sa bahay eh. Si Mommy kaya, hindi niya pinapansin si Daddy. Maayos din yan si Dino. Yan nga yung Christmas wish ko sa'yo eh. Para naman mapakilala mo na ako sa mga magulang mo. Pag maayos na ang sitwasyon ni Mommy at Daddy, papakilala kita agad. Buti naman, tagising ka na. Kailangan mo pa mag-stay pa dito ng matagay para makapagpahinga ka. Hindi! Kailangan kong bumalik doon kaila Arthur! Ano ka ba naman? Hindi mo pa kaya! Kailangan kong bumalik doon! Kailangan kong makaganti sa kanila! Ano ba? Baka akala mo na sinusundan kita. Nagkakamali ka. Wala akong balak mong gulo. Hindi ko naman iniisip yun, Harry. Kasi po kayo kasama mo ba? Hindi. Pinuntahan ka tanong isang araw. Akala ko yun yung chance ko para, para mag-ayos tayo. Tingnan mo, pinagtagpo pa rin tayo. Tama na! Arthur! Arthur! Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Sabihin mo sa akin, nasan si Arthur? At bakit mo naman sasabihin sa'yo? Para pagbantaan mo ang anak ko at mga apo ko? Tumahimik ka! 